Sánchez. Espérate, 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 en este, que, que ocurrirá en esta Huelva, querida, es la final del concurso de agrupaciones del carnaval colombino, sí. en su trigésimo concurso. Todo un, todo un espectáculo cultural, todo un espectáculo visual y todo un espectáculo que todos los telespectadores de Huelva Televisión tienen la fortuna de verlo en, en directo a través de, la, a través de, de las Huelva cámaras de Huelva sí, Televisión. Y a través de nuestra web, ¿eh? Y a través de huelvatv.com y así que quedan todos bienvenidos a esta noche que va a ser auténticamente espectacular, seguro, porque hay 10 grupos que tienen mucho que decir estamos hablando, en el escenario. Estamos hablando de la que según el jurado estos son las diez agrupa, estas son las 10 agrupaciones eh, mejores de este concurso. Cinco murgas y cinco comparsas. Ten en cuenta que van a pasar por este escenario, por estas tablas del Gran Teatro, aproximadamente unas 170 personas. En este, en este teatro van a, ver, eh, van a pasar por estas butacas unas 700 personas aproximadamente. Porque y en el la carpa, de no hay billetes exactamente, está colocado. Está puesto desde el principio. Y en la carpa otras tantas, es decir, que estamos hablando de unas mil y pico de personas que pasarán esta noche por esta zona y yo creo que es uno de los actos más multitudinarios de esta fecha. Así que, importantísimo, gran final de segundo concurso más importante que hay a todos los niveles y en todos los sitios. ¿eh? De, esta, de esta grandísima fiesta que es el carnaval cantado, con tantas cosas que decir, con tantas pamplinas que se sueltan y con tantas palabras importantes cantadas que vamos a disfrutar, que hemos estado disfrutando ya a lo largo desde ya hace, ya hace 17, un ratito que empezó, que fue el 17, de, de 17 de enero. Yo me acuerdo todavía Qué concurso nos hemos pegado, ¿eh? Oh, qué alegría. Entre los bocadillos de, de carne mecha de Manuela, <risa> las croquetas de mi suegra, los bocatas que ha traído tú, hombre, sí, las hombre. cervezas del pati, las Coca-Cola Cero Recre 1, hace un concurso para lo tonto, lo tonto. Parece que no, pero lo hemos sobrevivido. Mira, ahí, ahí están ya las niñas del Gran Capitán. Ahí está, ya tenéis ahí eh, a la Chirigota, a la Murga, la de nuestro amigo Fali Ramos, de nuestro amigo Pichardo, Miguel Sandino, el eh, Guique, eh, bueno, gente de Huelva, gente de la capital, y que van a, van a hacer su acto de presencia en muy breve. Él es, ella es una grupa, esta es una agrupación con un nivel bastante importante y que vienen dando fuerte con nuevas letras que presentarán en este concurso y que, bueno, que, que ellos son los de la calle Gran Capitán. El número 60. ¿eh? Hola, 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 hola. Bueno, bueno, soy del de Gran Capitán. La calle del Chacachá. La calle del Chacachá o la murga del Chacachá. Bueno, tenemos también, durante toda la noche tendremos a mucha gente que vendrá a sentarse con nosotros un ratito para que nos den su opinión. Si no, no habrá pechado hablar pero, con aquí. Pero también tenemos a nuestro compañero Rafael Mojarro, que no sé si nos estará oyendo. Eh, que entrevistará a todos aquellos que pasen por este teatro y estarán con los personajes más relevantes, más importantes, con las cosas que vayan ocurriendo, porque entre bambalinas se coce mucho, nunca mejor dicho. Se coce, se cuece, y se cuece, y se cuece, y se cuece las se dos cosas. cosas. Se coce. Se coce de toda la vida. A, a coces van a acabar a más de uno. Exactamente. Esta noche. Porque ahí se van a ver los nervios, la tensión, eh, las situaciones que se den. Y eso nos lo dará nuestro amigo, la visión siempre de nuestro amigo Rafael Mojarro, que estará con vosotros. Pues ya están presentando a este grupo que van a inaugurar la noche, la gallina vieja. Y en esta primera parte, si quiere, después seguimos la primera parte que viene cargada de, de cosas que, que decir. La gallina vieja, los que levantaron la cabeza, los voluntarios y los de la esquina. Serán los primeros. Están presentados ya en sala. Ya están presentados, ya van a aparecer, ya están aquí. Público casi sentado, la gente rugiendo. Disfruten, este coliseo disfruten, que se viene abajo disfruten. Porque ya estás aquí. La chirigota de Fali Ramos, chirigota de los primos, que no es lo mismo, pero es igual, quiero que lo entendáis, y que bueno, ellos vienen de mujeres de la vida. Ahí está nuestro telón ya. Eh, casquivanas, eh, casquivanas. Casquivanas, nuestras casquivanas. Ay, qué bonita palabra aprendió contigo. Ay, ligeritas de cascos. Ay, qué bonito. Por, por si queréis hacer referencia y no tenéis que buscar en el diccionario. Así que ir preparando con los, los bocatas, ir preparando la, las patatas, ir preparando en casa Pónganse eh, las palomitas. Y ya sabes, sentaros frente al televisor que tenemos hasta las 5 de la mañana aproximadamente. Sí, si okay. no me equivoco, yo creo que yes. Yo Menos creo que mal yes. que yo mañana no trabajo. <ríe> Menos mal. Aquí tenemos pelón, ya este pelón abierto y aquí tenemos ya la, la gallina, gallina vieja. vieja.
levantar mi luce y lo primero que hago todos los días es prepararme para hacer mi luce, para espabilarme mi luce. Oh. Ya estoy levantada mi luce y lo mejor que tengo es que dejar de fumar para evitar comparaciones con ningún otro tipo de chilicota. Porque aquí en Huelva tenemos un cartelito que todo lo copiado según para la gente. Que es para quitar de hierro. Reciente. Aunque parezca mentira, yo te las en la calle, cantaba toca, pero cuando no llego, bien a las notas. Me pongo colorado. Se me quedó desde el primer momento que pasaron por este teatro. Aquí tenemos a estas mujeres eh, livianas. Aquí van a estar, aquí van a estar livianas. Y no, Rafael, que se, me está tirando, se, han, se han quitado en medio la barba y se han puesto de detrás de noche con ese. Con barba. ese fula, amiguito fulano, yo no sé cómo se llama eso. De Leopardo, sí, sí. Hoy vienen hoy viene de final, hoy no. Hoy viene, claro, tiene no que guapearse desde el principio. Estamos en la gran final. Una final no merece salir con una lata sin chupera al escenario. Hola, hola, hola. Bueno, 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 bueno. Soy de Gran Capitán. Ahí está, ahí está nuestro, bueno, gente de Huelva, gente conocida, gente que lleva mucho años también en esta tabla y que sabe muy bien a lo que viene, como es la chirigota de los primos. En este caso, la gallina vieja. Y no pierdan no pierda ustedes atención del surrealismo, la ironía y el doble y triple sentido que, que trae los pasos esta, dobles esta chilota, de esta chilota, siempre, siempre que vienen. Además, cuidan el detalle, eh, vamos, todo, hasta el último... A me gustan los encajes del chaleco. A mí me, encaja, me gustan los encajes del chaleco. Los encajes del chalequito, mira, 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 mira cualquier, cualquier persona que esté de casa viendo ese encaje, ese encaje metido ahí, oh. bueno, yo creo que eso oh. ha sido... Oh. Paso doble. Primer paso doble. Yo te voy a dar un consejo, 
empiece a alargar. No nos quite las pensiones, porque a todos perjudica. Si nos quita las pensiones y los hostales, las parejas de hoy en día, donde hacemos ya ya Baja los medicamentos, sí, baja el IVA y los impuestos, sí, baja todos los alcoholes y los tabacos, que yo subo lo demás. Yo te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, a que venga una noche a mi casa para yo te pusito. Vaya letra, ¿eh? Doble, triple y cuádruple si me, si lo, me apura, lo, ¿eh? lo que haga falta de, de todos los sentidos que tú quieras. Y además con ese humor que les caracteriza sin perderlo en ningún momento, ¿eh? Aquí, hay que ver cómo sube Miguelito, eh, Miguel Sandino. Hay que ver cómo toca la guitarra Raúl Barneto, que también es director de una de las comparsas que no ha tenido la suerte de pasar este año a las finales de aquí. Un saludo a él y a toda su comparsa. Es uno de los guitarristas que lo tenéis a vuestra derecha. Así que, bueno, una comparsa, una chirigota que, que, bueno, que está dejando un buen nivel y que sabe encantar con un gusto tremendo, Joaquín. Una letra que defendieron Nunca ya Nunca mejor en el dicho, de, ¿eh? De un, un gustazo de chirigota. <risa> una letra que defendieron ya en su pase de semifinales, que causó una, una impresión grandísima por la fuerza de la letra y por, y por el doble y el triple sentido que maneja. Y ahora, pues, eh, sí que se requiere un tema nuevo para este segundo paso doble. Es obligatorio. Y seguro que no vamos a nos sorprende con algo. Siempre por dinero, ya. Podría decir una cosa. Lo único que haría yo gratis es cantarle a vuelta. Y como este año no hay premio, voy a cantar la final, que aunque hubiera premio tampoco iba a estar en el concurso. ¿Vale? Así que este paso doble va para huelva. ¿Qué tipito tiene Fale, que es el último que, que ha mantenido la voz en el escenario, que es el que está en medio, es el director y autor, no, música y letra? Espero que esta conversación salga en el web de información. A ver con qué nos sorprende. Cuántas noches 
empapado de ellos, nunca me lo he dicho. Qué grandes clientes han pasado. Ay, qué fina, qué fina, qué pena que no tenga voz. ¿Y cómo, y cómo están cantando? Oh, oh, están cantando bien. No, hombre, es que esta silueta siempre ha cantado bien. Siempre, muy compacta, muy afinada, muy siempre vocalizando y siempre metía en el tipo. Vaya y todo, y todo eso junto, todo eso junto, esa dificultad que comprende esta chirigota, esa es la gallina bien. Ni tú. Ni tú, lo que yo acabo de decir. Y te digo yo, que pasé unas casquivanas de calle. Los clientes tan selectos que han tenido... Eh... Hombre, por supuesto. Oh, ella, ella en su tiempo estuvieron... Se eran de buen ver, ¿eh? No te, ya lo han dicho. Tuvieron tiempos la... mejores, ¿no? Hombre, tiempos tiempos mejores. mejores. Nunca mejor dicho. <risa> Porque vamos, en esta época... Pero ahí la tenéis, aguantando el tiro con ese pelo rubio. Guapísimo. Ahí tenemos a Pichardo que nos tira un besito. Ah, un besito. Ay. Está aquí, está mirado aquí. <risa> Las cosas como son. Los cumples. Cumples. La que han dado en esta, en esta tarde de cumpleaños, además la zona unos con otros. <ríe> no vea lo que aprovechan esta gente, ojo. esta gente a los clientes. ¿eh? Ojo, ojo. Si yo fuera... ¿Qué partido le sacan? Estribillo simpaticísimo y además cabreado por casi todo el mundo. No me vaya a ti, no y... Nosotros ahí decimos tirori. Claro, porque sabes qué? que son las 9 y 24 minutos. Todavía no se puede. Y todavía, todavía no se, se, puede. se puede. 24, Por ahora... 24 y medio. Pues dar a me us... gusta a mí esto de decir ahora, ¿eh? Ay, me gusta. Oh, qué bonito, ¿sí? Nos acaba de mandar un mensaje Tete que se está escuchando estupendamente a través de, del monitor. Ellos se van ya para, para Isla Cristina. Así que desde aquí un saludito a todos a nuestro y compañero Tete. Mucha mierda. Que nos acaba de nosotros. mandar el primer mensaje. Ya sabéis que podéis también, el... los que nos estáis escuchando, sabéis que podéis mandar también mensajes a través del de, eh, blog del coronel que vamos a estar pendientes. Podéis vernos a través de huelvatv.com. Y bueno, y próximamente también nos veréis a través de... En diferentes provincias. En diferentes señor. provincias, en Málaga, Cádiz y Sevilla, ¿no me Málaga, han dicho? Málaga y Sevilla señalen diferido de esta final del carnaval colombino a través de Onda Luz. Así que estamos ya en muchos sitios y eso es importante. Vuelva Televisión, se expande, lo que yo te diga. Ay. <risa> Vamos a escuchar el, el carnaval popurrí. colombino con él. Ahí está, ahí está. 
Vamos a escuchar el popurrí y tenemos ya estas casquivanas. Y con esta mano 
Deixa o trabalhito e vamos se no ano. Trabalhito é bem. Com churrita pra cá. Comenzamos esta gran final del concurso de agrupaciones del carnaval colombínimo en su trigésima edición. Sección, sí, sección lo que tenía que tiene un dedo. En un dedo, no. en un dedo en este dedo, en el chaval. Mira, mira la, 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 la choquera, no sé, que yo en este contexto me pierdo. Damas y choqueras. Damas y choqueras, ¿no? Damas y choqueras. Así bueno, está, la que, tiene la, la que tiene la coronita, es eh, la, la, la choquera, choquera mayor. 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 Pero, pero bueno, la choquera Ahí mayor está no... la corte infantil y la verdad que está el gran teatro con un ambientazo digno de, de gran final. ¿Qué estás buscando, Federico? Estoy buscando por... Ah, ahora, porque no ve... desde aquí no veía yo, desde estaba mirando la pantalla y no veía realmente a la choquera mayor, parecía otra desde la, en la pantalla y he tenido que estar pendiente para decir, sí, es Ana Bernal. Pues si tenía la corona. No, no, ¿Y qué tiene que ver? Mangar. ¿Qué tiene que ver? Las coronas se compran en cualquier Mar sitio. Pensa, eh. a ver, mira, ahí la tiene. Ahí está Ana Bernal. Guapísima, mira, por cierto. Socio, socio hermana morado. de David Bernal. Eh, hermana de David Bernal. Y además, eh, mira, tenemos ya casi, casi, yo creo que tenemos a Rafael, que el querido compañero. Vale, Mojarro. Mojarro, Rafael Mojarro. Buenas Mo noches. Muy buenas noches, Fede. ¿Qué ¿A tal? quieres por ahí? A Rafael Ramos. Bueno, estamos aquí Hombre, con, con mi tocayo, con <ríe> Fabi Ramos. Este año te ha tocado... El debut, ¿no? Debutar en esta final del Carnaval Colombino de, del 2013. ¿Cómo ha sido? ¿Contento con esta actuación? Muy bien, bueno, yo ya el año pasado estuve aquí con una comparsa que fue la Tropa del Futuro, pero esto es mío de, desde el primer día hasta el último. Entonces, muy contento, la verdad es que muy contento por mí, por ellos, porque traemos la chiricota otra vez, porque es lo nuestro, porque es lo que nos gusta, porque es con lo que disfrutamos. ...y teníamos muchas ganas ya de largar... ...para disfrutar de esta noche que es lo importante... ...y que cuando el jurado del veredicto sea lo que sea... ...disfrutar en todo momento. ¿Y esto de actuar los primeros beneficia, perjudica, qué pensáis? Yo soy partidario de que, hombre, vamos a ver... ...evidentemente el ambiente no está ahora igual que cuando pasé en tres horas... 
Pero bueno, alguien tiene que abrir y ya está, cuando te toca, te toca y esto es un sorteo así, el concurso de así, ya está. Hay que asumirlo y punto. Y este tipo, así un poco de, de sueltecita, ¿no? De la calle Gran Capitán. Hombre, es un poquito un homenaje a algo que se ha perdido aquí en Huelva, que era la calle Gran Capitán. Y bueno, yo me he criado al lado, yo soy del Molino de la Vega de toda la vida. Y es cierto que he visto como esa calle ha estado llena de gente, ha ido vaciando poco a poco hasta que se ha perdido. Entonces, le hemos hecho un pequeño homenaje a ellos, a ella y sobre todo, <coughs> bueno, intentando representar un personaje que creo que es cotidiano y que todo el mundo lo conoce aquí en Huelva. Y con ese tipo, ¿la, ¿las pieles son buenas, Pali? Las pieles son de categoría, nos ha costado <risa> prácticamente unos 3 euros. <risa> Oye, Rafa. <risa> dime, Rafa, dime, Fede. ¿Me puedes preguntar quién la ha puesto tan guapa? Que me, me interesa saberlo. ¿Que quién te ha vestido? ¿Quién te ha puesto tan guapa? Pintada, pintada, pintada. ¿Quién te ha pintado? La guapa? maquilladora oficial es Alicia Rodríguez, que es mi señora, Eso. la madre de mis hijos. <risa> y bueno, la indumentaria ha sido siempre eh, gestionada por mi primo José María Ramos, uno de los autores. ...que siempre es el que se encarga de gestionar un poquito el tema del tipo... ...y ese consultando conmigo y demás. Bueno, nada, Fali, eh, mucha suerte y a esperar el veredicto... Eh, ...quedan nueve todavía por delante. Muchas gracias, yo lo que voy a hacer es disfrutar... ...y cuando den el veredicto disfrutaré igual... ...sea como sea el veredicto, muchas gracias. Pues Fede, la primera de las actuaciones, la gallina vieja... ...nosotros nos preparamos aquí en, Bambanil, en Bambalina... ...donde les vamos a acercar... ...pues a todos los protagonistas de todas las agrupaciones... ...tanto de Murga como de Comparsa... ...que van a pasar durante esta noche por aquí... ...en las tablas del Gran Teatro. Muchas gracias Rafael, interesantísimo... ...esas opiniones de un, del director, autor de música y letras... ...junto con Luismi, Resumen de esta chirigota... Que, no eh, que, ...que bueno, lo que te, lo, eh, la gente ya lo sabe... ...después te lo explico más tarde... ...tú tienes que estar vale. más pendiente... ...lo que sí tenemos que dar ya desde aquí... Más eh, ...saludar, saludar a Nardi La Fuente... ...que saluda él a la vez... No es que quería ser redundante A, no todo, a toda Huelva Y sobre todo a toda la gente que está disfrutando En este gran teatro Que le encantaría estar con nosotros eh, Porque todos los años Él se acuerda de este, del carnaval Ya que tuvo una etapa importantísima en él Y desde aquí un saludo a todos los que nos estén escuchando y a todos los que estoy aquí ahora mismo de parte de Nardi La Fuente que nos y acaba mucha, de mandar y mucha suerte un comentario. Al de Huelva y en mucha su suerte, de hombre, por supuesto. En la por nueva supuesto. Con, de mañana no, del sábado. De Estamos nueva... con vosotros. Sí, hombre. Ahí está. ¿Por qué no? Eh? ¿Por qué no? Bueno, el ambiente ya empieza ya a cardearse, ¿eh? Joaquín, tenemos tenemos casi casi lleno el teatro. Todavía quedan algunas personas que irán por viniendo. Venir todavía. Hombre, Porque claro sí, que verdad sí. que las entradas están todas vendidas. Están todas vendidas. Hay un cartel grande que en la puerta que dice no hay entrada no, para no, no, dice, pa Anthony dice, Blade. Dice, claro, Anthony pero, Blade, ¿no? Pa, que pa, viene el 28 de febrero. Hay nada teatro. más que dos entradas, para dos chavales de Asteron. De pero, sí, Asteron. Sí, de Asteron. Pero no, no, de un barrio de, de, un barrio de, un barrio de, de la periferia. De la periferia de Asteron. Sí, un barrio dormitorio, ¿sabes? El, sí, y entonces el, los chavales tienen que venir, no sé si llegarán, es la única que hay. Sí, el Joan van a venir a, venir, a, a la final a del U2. carnaval. Y recredo. <ríe> eh, bueno, tenemos ya que decir también que tenemos por aquí ya Canal Sur. Radio, radio. que ha venido para estar al final con nuestro amigo Alfonso la... Rodríguez y nuestro amigo Rafael Adamus, que ya nos saludó antes. Aquí desde aquí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo para ellos. Y bueno, y como siempre, esperando ya que la siguiente agrupación se ponga en las tablas. Y, nos, y que, que estamos hablando de qué agrupación, Joaquín? La siguiente agrupación ha sido, ya que te digamos, tengo de apuntador, digamos que es la, la revelación de este concurso, se puede decir. En la comparsa de Punta Hombría con Porque se han peleado con la gente, se ha peleado con la gente o algo. No, 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 no. no. Se ha revelado, ha dicho. No, pero con, o, con V. Ah, con V de. Ah, vale, vale, yo te lo digo por saber, porque Ay, no, no te lo digo mucho. Pensado eres, hombre. Es la comparsa que escribe Jonathan Nieves. Exactamente de Punta Hombría. De Punta Hombría, es la comparsa que ha dejado unas sensaciones lindísimas en sus pases de preliminares y de semifinales. El segundo sí. pase mucho mejor. El segundo pase ¿Eh? fue bueno, auténticamente bueno, determinante bueno, para que estén hoy aquí. Y les toca pues quiero... defender. No, no, les toca disfrutar, disfrutar de su disfrutar, presencia ya. en la final. Estos muertos vivientes, que si no lo han escuchado anteriormente, invito a que lo hagan porque nos van a tirar de las orejas a más y de tirar una, ¿eh? estos, estos abuelos que salen de sus tumbas para cantarle al carnaval y para defender un verso potentísimo con unas voces muy suavitas. ...consciente de que no tienen un coro de voces... ...pero sí es verdad... ...de que defienden un repertorio precioso... ...y ahora lo vamos a ver... ...en directo en Huelva Televisión. Pues nada, vamos a estar recordando ya... ...lo que va a ocurrir durante toda esta fiesta... ...mientras se está preparando la siguiente agrupación... ...que hemos dicho que viene de Punta Hombría... ...de Jonathan Nieve con nuestro amigo Fernandito... ...uno de los hostavillas... Eh, ...de las hostavillas más bonitas que tenemos por esta provincia... 
Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos muestran en esta ocasión, que como tú dices, vienen a disfrutar, a pasarlo sí, bien. Pero, Atento yo... a su literatura, increíble, no, sí, ¿eh? Sí, Muy supuesto, bonita, las cosas como en son. En cuanto a la letra, es de lo más potente que ha pasado este año por aquí, por, por las tablas. Y luego en cuanto a música y en cuanto a la idea del tipo... Y a ver, a ver con el humo cómo lo tenemos hoy. ¿eh? Porque la otra vez casi nos asfixia, ¿eh? Así que recordar que nos eche, que echan un humo. Eh, claro, yo ten en cuenta que se levantan de, de la tumba, ¿eh? Los pero ancianos ese, que se levantan. Ese humo lo traen claro, de alguna fábrica, lo traen creo. de algún sitio, ¿eh? Claro, yo creo que, que es un poco recochineo, ¿eh? Aquí tenemos plan de evacuación, ¿no? Lo digo bueno, porque... <risa> Ahí tenemos ya a los puntos hambrieños. ¿Eh? Ahí tenemos a Pepe, el moto, se le conoce así, Pepe el moto. Tenemos a Jonathan Nieves, lo tenemos por ahí. Una... David Galloso, que es el que dirige, la... el que dirige este es Pepe, dirige el más gordito, <risa> doble de ancho como las telas. <risa> Una comparsa que, como hemos dicho, la escribe Jonathan Nieves, la música se la hace Francisco Javier Rodríguez y los dos ya en sala Ingenio, nos están eh? presentando. Además, le ha dado un gustito, le ha dado un gustito a este grupo que yo creo que ha cambiado la estructura suya que tenía. ...y yo creo que es diferente a todo lo que nosotros estamos viendo por aquí... ...por lo tanto yo creo que eso ha sido uno de los... ...de lo que creo que ha, que ha, que ha convencido al jurado... ...ahí tenemos ya ese tipo, ese, ese grito ritual... Siendo ...que conjura. se hace... ¿eh? Y, y el humo ya está y preparado. Y el humo ya está preparado. No, no, vea, no Jonathan vea. no nos ha escuchado. Jonathan, por Dios. Vamos a hablar muy malamente de ti, malaje. Hemos dicho un montón de cosas a esta agrupación, pero no hemos dicho todavía el nombre. El nombre es Los que levantaron la cabeza. Los que levantaron la cabeza. Al final se ha cumplido el refrán, como dice este grupo. Ahí está Jonathan hablando con todos ellos, seguro que aconsejándoles que disfruten al máximo de la actuación. Hombre, dando estabilidad, seguridad, ánimo, que disfruten. Me lo imagino diciendo, chicos, tenéis que disfrutar, tenéis que pasarlo bien, hay que poner todo, estamos en la final, nos lo hemos ganado nosotros, me lo imagino. ¿eh? Vamos a morir, en, Vamos estas a morir en estas tablas y nosotros con vosotros, porque estamos aquí dispuestos a entregar nuestros oídos todo, Vamos, eso, todo eso lo ha dicho, eso, ¿no? Todo eso lo ha dicho. ¿Cómo leen los labios? No, lo, de los oídos, lo de los oídos lo digo yo. ¿Cómo leen los labios? Lo de los oídos lo he dicho yo. Qué habilidad. <risa> Esto va a ser simbiótico. Eh, sí, vosotros sí. nos dais, nosotros nos damos. Así que vamos a estar atentos a esta comparsa de Punto Hombría. A punto de que, abrirse el telón. Que, bueno, que ha ido luchando día a día, que se ha ido formando un nombre a lo largo de estos años. Recordamos grupos eh, como los del Banco, como eh, recuerdo ahora mismo... Bueno, también el Silencio era el, silencio. el tipo del año pasado que no eh, consiguieron... Eh, eh convencer al jurado anteriormente con otro grupo del, diferente yo no estuvieron aquí que fue el anterior le escribió por ejemplo a los optimistas que fueron si no recuerdo mal finalistas en 2009 era otro grupo diferente era con campo y con José Luis sí, Galloso sí, sí. y con todo este personal no, ha habido ha habido ha habido una evolución en este grupo y también ha habido una madurez donde se han ido quedando el grupo que conforman ahora mismo este este repertorio, ¿no? Pero que además que se han ido quedando la gente que lógicamente son afín a una idea, como pasa en todos los, en todos los grupos. Y bueno, y, es, y ahora mismo pues lo que tenemos aquí es lo que hemos lo que vamos lo que hemos visto tanto en preliminares como en semifinales. El voz es poja, contento. Estamos ya todo el mundo, llevamos todo el concurso con el Titori Tori. Qué contento tiene que estar el Boespo. Qué contento con nosotros. Con magnífico, magnífico, magnífico. Sobre el telón, amigo. Bueno, pues ahí tenemos ya. Los que levantaron la cabeza. ¡Seguid 
con los brazos cruzados, la de cerca de mi mamá. Por la familia que hemos pasado en la tierra y en la mar, han ido corto y aguantando el tabaco. Media remandar, hay la madre que me parió, y ahora mismo me pongo yo a pasar de vida hasta la descendencia de Borreguito y Gara. Para que ahora aquí de miedo mira la calle Medio país parado y sin comer, sin derecho a toser El otro medio calle cada la vez, así no hay nada que hacer Que se ha roto una vez a la puta calle Que al conjunto no para nadie Y encarrilame este país que camine hacia ti Me casé en la mar Lo justito que estaba allí dentro Y con mi jefar de mi pierna había que cansar Pero viendo tal como A pesar de la rabia contenida, a pesar de, del coraje con el que expresan, la verdad que esa, esos tenores cantando bajito, donde destacan los octavillas, donde la segunda ninguna, muestra una buena... La verdad que me gusta, ¿eh? Sí, 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 muy, muy tranquilito. Claro el mensaje, y además que el mensaje, insisto, que es uno de los mensajes más reivindicativos de todos los que vamos a escuchar esta noche, con lo agustito que estaban dentro, y lo hemos hecho levantar. La Hombre, que, tal la como está la situación, la yo creo que es para levantarse. Fuera, eh. la que no, <ríe> es para levantarse, aunque yo me hubiera quedado mejor donde sí, estaba. Sí, mejor eh. se hubieran quedado donde estaba porque vaya telita. <ríe> pues vamos a seguir escuchando este primer paso doble. Ellos metieron el tipo en todo momento. <ríe> como viendo sus bastones, haciendo ese... Porque digo yo que se podrían haber levantado un poquito más jóvenes, ¿eh? No, no, más de buen ver. Está mejor morir de viejo, hombre. <risa> Mucho mejor morir de viejo. Claro, por supuesto. No, pero bueno, bueno, ya que se levantan, si son capaces de levantarse, <risa> que lo hagan en un estado un poquito más, También es más decente, hombre. Vamos pero a ver. Es que están recién levantados, están recién Van levantados. ahí encogiendo poco a poco. Primer paso doble. Primer paso doble. Yo no negocio, 
la primera letra valiente de esta... Echado para, vamos, yo pienso que se caían y todo, echado con una sí, rabia tremenda. Echando para adelante poco a poco para defender esos principios del carnaval que tiene este autor y tiene este grupo. Una Creo rabia que, que hemos dicho defiende. contenida, con mucho coraje y bueno, defendiendo este repertorio. Con... Nunca Según... se van a subir a las tablas, nunca se van a subir a las tablas, dicen, para escribir cuatro líneas acusando a otro carnavalero cualquiera, defendiendo los principios y defendiendo esta idea de, de carnaval tan, tan elegante y tan bella que tiene esta agrupación. De, Según ella hay cosas mucho hombre. más importantes que, que hacer ese tipo de... que me parecen muy loables y muy respetables. ¿eh? Para mí también. Yo estoy totalmente de acuerdo. <risa> Tú te estás buscando una ruina con eso. Cállate ya. Anda. <risa> <risa> que me tienes desconcertado. <risa> Bueno, saludamos, saludamos a Isma, que nos está escuchando ahora mismo, que también nos han mandado un mensaje. A Blanca, a Paula. ¿eh? Y al segundo paso doble. Y al segundo paso doble. Que, volví, que cantaron ya en sus anteriores pases y que dieron muy buen resultado porque bueno, se ve cómo sienten esta letra y cómo transmiten y una letra muy bien cuidada y que bueno, han vuelto a convencer otra vez al respetable donde que se han arrancado con una, unos aplausos bastante considerables yo creo que bien, está gustando bien. este grupo ¿eh? La letra bien cuidada, la letra muy ajustada al tipo con esa historia que cuentan de que ellos allí en, en el más allá pues, no están acostumbrados a ver a, a niños en el más allá y que se encontraron. No debería ser una costumbre, no debiera, por no debiera, Pero bueno, esa historia pasó y el okay. carnaval suele también en autores y diferentes grupos que le cantan a las cosas también más, más desagradables de la sociedad y esta cosa. Bueno, son manifestaciones y... que se tienen que hacer para eso. Estamos diciendo que ellos recogen lo más importante de todo un año y lo transportan o lo trasladan a este teatro en, como crítica de forma, en forma de versos y con adornar con música y con esa composición y ese montaje que suelen traer, ¿no? Cupleses, vamos allá. Eso es. Mira que uno está tranquilo. Mira que uno está tranquilo. Mira que uno está tranquilo viviendo allá arriba en el paraíso. Allí no hay despertadores ni ruido de coche ni llanto de niño. Lo único que tiene malo es que algunas veces hay algunos vivos. Que se empeñan que los muertos volvamos a la tierra a dar mensajitos. Ejemplo de lo que digo, es un atalán germen, que habla todos los domingos, pa' que vaya no sé qué, el móvil del Pepe Púa, que de un día mosqueado. Yo sé 
este llamado a él que los voluntarios van a todos lados. Cuatro pastillas cuando despierto, vamos a la roja y la blanca, cinco después de ver cuán y medio, para dormirme como está tanta. ¿Para qué quiero un medicamento? Si yo ya estoy muerto, ¿eh? Si yo ya estoy muerto. Eso es. Aprovechando la mitad que Dios logró hacer allí conmigo Me pidió un gran favor mientras nos abrazábamos al despedirnos Tengo que decirle a todos los cristianos que la imagen de su hijo Es bastante parecida a la realidad que hay en el paraíso a los rocieros que su virgen es tal cual le diré a los leperos que la bella más verga pero a ver cómo le digo yo ni a los sevillanos que en verdad la macarena le gusta el rey y Manuel Carrasco cuatro patillas cuando despierto un palmo a la roja y la blanca cinco después de ver cuán y medio para dormir me tomo otra tanta que quiero un medicamento si yo ya estoy muerto, eh, si yo ya estoy muerto. Una sorpresita, ¿eh? una sorpresita. Pegado, la, 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 estábamos esperando el cuplé donde dice, bueno, yo mejor que lo expliques tú. Bueno, que dice que la Macarena, a ver cómo le dice a los sevillanos. En, semifin en semifinales que dijo que la Macarena es un era, transexual era y que se llama Paco. Se llama Paco, pero ahora la han suavizado. La han cambiado, la han suavizado, la han suavizado. Que le gusta a Manuel Carrasco. Bueno, ha sido una sorpresa mucho mejor, además. Mucho, mucho mejor para... Porque además ha sido el cumple que más impactó en la primera tanda. Además, yo me reí tremendamente. La irreverencia de ese cumple. Oh, no, si lo decían ellos, que ellos no, vienen de más allá. Los que lo dicen, ido, nosotros no lo hemos dicho. Han ido conociendo eh. a... Nosotros no hemos dicho nada, lo han comentado yo, pero ahora han cambiado. Aparte de ser eso, también le gusta el recre y le gusta Manuel Carrasco. Le gusta Manuel Carrasco. Eso sí que es importante y que tenerlo en cuenta, ¿eh? No sé qué le va a dar más coraje a la gente de Sevilla, ¿eh? No lo Una... sé, por eso te digo, por eso te digo. <risa> no, posiblemente lo de semifinales. Este ha sido un giro bueno, no, muchísimo posiblemente, más fino. Muchísimo posiblemente más no, fino. eso lo dices tú. Lo que sí muchísimo es verdad que es suavidad a la hora de cantar y un estribillo muy tranquilo, con mucho, con, además muy tranquilo, muy relajado, cantado. Eh, con mucha parsimonia y la verdad y que es muy bien cortito. Y, así, y, y además con ya de, por la gente también. ¿no? Hombre, no es para menos. Que y, yo y no ojo, soy muerto, ¿eh? Y ojo, no, no pierdan oído al popurrí porque es un auténtico testamento. Vamos a ver. Nueva batalla, 
levantemos la espada con la fuerza de la fe. Derrama la lucha tu sangre y tu alma, no se logran victorias con cañones de papel. No hay clemencia para el banquero ni piedra con el gobierno, no merecen ver un nuevo amanecer. A la calle que toca revuelta, que si el pueblo se revela, no hay gobierno que pueda dar una marcha atrás. Que no callen las voces del pueblo, no permita que gane silencio por renuncia o volvemos a empezar. Salí. 
vida por contiene encerrado. Rompe la puta cadena con la que yo a mí su esclavo. Esta magnífica actuación de los que levantaron la cabeza con un público totalmente en pie. Pues lo que yo y te eso digo, ¿no? es una, ¿Cómo lo vas a decir? No un subidón todavía. que tiene que sentir esta comparsa impresionante. Un subidón impresionante. Increíble. Porque el saber que se premia, el saber que se premia todo aquello que hace y que lleva trabajando durante cuatro meses. Eh, y además las imágenes tan bonitas que Luis, nuestro compañero Luis, el cámara que tenéis en el escenario nos está trayendo. El chato. Es, <ríe> bueno, pero eso lo dices tú, no lo digo yo. El Luis, el chato, coño. La Luis, vida. Luis de toda la vida de Dios. Pues nada, ahí tenemos, ve, como veis, ese, ese gran yo abrazo esta, que se funde comparsa, que entre ellos. Amigo, se amigo ve que, sat, que están satisfechos. Yo esta comparsa es de las que me las creo. A ver si me lo explico. Es un personaje también defendido que en el popurrí... Que te convence, me, En te el convence. popurrí me estoy creyendo que son muertos, muertos que vivientes se levantan. que me están tirando de las sí, orejas sí, claro, claro. y que me están dejando las cosas claras de lo que hay, así que... O te crees que, te crees que son muertos y no te, creí, no te crees que me debes todavía 53 euros del otro día. <risa> Eso no vamos, te lo tú, crees ni tú. tú vamos, esto sí, lo mío, ¿no? Tú eres raro, ¿eh? Bueno, nos me acaban de mandar... Pati, me ha dicho el pati que a ver si le paga lo que le debe, ¿eh? <risa> Como siempre nos acaban de mandar otro comentario, <risa> otro comentario, nos mandan comentarios y nosotros saludamos. Que a una chica que se llama Lucita y su madre Lucía les ha encantado esta agrupación y nosotros que nos alegramos, ¿eh? Es decir, que nos están siguiendo y eso es importante. Que nos alegramos que le haya gustado. Ningún... Eso, un, un beso para ellas y nosotros seguimos aquí, así que sin problema. Muy malamente, que muy, malamente oh, existe, que más malamente suena... tiene que hacer lo, las agrupaciones que están esta noche aquí para que no... Calla, guste. Joaquín, calla, que me interrumpes. <risa> Rafael, Rafael Mojarro, muy estás bueno. ahí ya, me imagino, con el autor eh, Jonathan Nieves. Exactamente, estamos con, con Jonathan Nieves, que nos comentaba, estaba contentísimo. Si habéis llegado con mucha gana, os vais con mucha satisfacción, ¿no? Sí, eso, eso le decía a mi grupo, que veníamos contentísimos y nos vamos más todavía, después de, de la buena actuación que hemos hecho y del recibimiento del público y encantado de la vida. Bueno, Jonathan, ustedes que venís del paraíso, ¿con qué os quedáis? La verdad es que este año eh, hemos vivido las dos caras de, de la moneda, pero además en plan de, eh, en el extremo. Hemos tenido cuatro meses de ensayo dificilísimo, dificilísimo. De hecho, eh, nosotros el 4 de diciembre... ...decidimos romper el grupo porque no teníamos componentes... ...nos faltaba muchísima gente... ...y bueno, ya incluso componentes nuestros... ...estaban en otros grupos colocados... ...y en un último arreón de orgullo... ...decidimos recomponernos y, y, y no tirar el repertorio que teníamos... ...y mira dónde hemos llegado. Vaya arreón, ¿no? Porque sí. pasan diciembre sin, sin grupos, sin integrantes... Sí. ...muchos de ellos... Sí, impresionante, la verdad... ...ahora eso sí es cierto, que una vez que volvimos con el grupo... ...hemos estado ensayando de lunes a, du a lunes... ...dos horas y media, tres horas, tres horas y media... ...y recuperando lo que no habíamos ensayado anteriormente, claro... Bueno, en la modalidad de, de comparsa este año mucha gente de Punta Ambría, desde donde vosotros venís. Hombre, es que nosotros el nivel que tenemos de comparsa en Punta Ambría es impresionante. Allí, vamos, allí meterte en la final ya es darte con un canto de los dientes. 
Porque bueno, siempre está la referencia de Francis Tinoco, que bueno, año tras año es, es más difícil ganarle que al Barcelona actual. <ríe> y aparte, pues bueno, los demás grupos también tenemos nuestro nivel, cada uno con nuestras armas, nuestras bazas, pero hay un nivel muy, muy alto, la verdad, en, en comparsa en Punta Ambría. Pues mucha suerte, Jonathan. Muchas gracias a ustedes. Fede, pues nos cierran aquí la, la puerta de una comparsa de Punta Ambría a una murga también de Punta Ambría, los voluntarios. Sí, ese es el grupo, muchas gracias Rafael, como siempre, ese es el grupo que vendrá a continuación, que son los voluntarios. Tenemos aquí a otro de los compañeros que suelen estar en el foso de este gran teatro transmitiendo y eh, todo lo que acontece a lo largo de, de, de estos tantos días, digo tantos porque ya ni me acuerdo desde que comenzamos hasta hoy. Joaquín Pérez, el señor amigo Jota, eh, buenas noches. Hola, buenas noches, Fede. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de cómo va desarrollándose esta gran final? Pues nada, ha empezado con, con un par de agrupaciones que han puesto al público de pie desde el principio. La murga de Fali Ramos ha estado genial, como siempre, y la comparsa de Jonathan Nieves es una delicia. O sea, yo a mí me ha dado pena que termine la actuación porque yo me quedaría toda la noche escuchándolo. Es una maravilla como, como está escrita la música. Y, y yo creo que, que han dejado sobre las tablas una calidad impresionante. Oye, sería muy aventurado y uno sabía el poder eh, augurar qué puede ocurrir en este día tan, tan señalado como es la gran final. O... Pero en, <risa> en premio. ¿sí? En premio, en premio. Sí. Bueno, sería no sé, muy en comparsa, sí, ¿no? yo creo que en, en comparsa eh, la primera puede quedar quinta y la quinta la primera. Es decir, si yo no te puedo dar una relación del 1 al 5 está porque complicado, es, ¿no? está muy igualado, muy igualado. Y en Chirigota, pues... Mmm, ...prácticamente igual, ¿no? Sí, está la cosa, está la cosa complicadita... Y, ...y eso es lo que nos pasa a, todo, a todos... ...que hay un nivel... ...hay, hay tal nivel que, que, y tan igualado... ...que, que es difícil... Eh, ...aventurarse a qué es lo que puede ocurrir... ...también eso es bueno... Sí. ...también eso es bueno porque además ellos... ...entonces ellos tienen que esforzarse más... ...tienen que convencernos más... ...tienen que trabajar más... ...y eso además nos hace que, que disfrutemos más de ellos... ¿no? ...por lo tanto... Vamos a ver qué es lo que ocurre, Joaquín. Sí. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos bueno, cada noche. Por aquí estaré. Estaremos por aquí, de vez en cuando nos acercaremos a ti y ya nos irás comentando, ¿vale? Venga, gracias a ti. Venga. Pues nada, pues ya vienen los voluntarios de una chirigota de Punto Hombre, una chirigota que nos hizo reír de forma, vamos, espitosa constantemente, muy activa, muy dinámica, como lo veis, bailando y disfrutando. Y eso, llama, ya. eso se llama quitarse el miedo, quitarse marcha. los nervios. Van a salir ya relajaditos al escenario <risa> para seguir soltando pamplinas. Este chamado este no aguanta, ¿eh? te lo digo yo. ¿eh? <risa> va a llegar trozadito. ¿no? Ahí tenemos ese grito. Ese grito de guerra. La verdad que ha sido una de las grandes sensaciones, también porque el año pasado vino no, este grupo no estuvieron, no estuvieron. y no nos acordamos de las grandes sesiones que nos dejaron con los hipnotizadores o con los mentirosos, por ejemplo. ¿no? Pero que este año con los voluntarios se han colocado como una de las favoritas y más allá de que ganen, de que no ganen, la suerte es de poder disfrutarlo una tercera vez en este concurso de, de este año 2013. De los voluntarios. Los voluntarios. Punto Ambría tiene este año tres agrupaciones metidas en esta final. Tres agrupaciones. El, el, el es bueno, el, 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 es un porcentaje bastante alto. Hay 33 hijos, no sea tan... ¿Qué dijiste? ¿Un 33%? Ya está. Vale, bueno, pues ya está. Vale, no te complique la vida, que la, siempre estás igual, meticuloso. La letra de esta agrupación es de José Carrasco, José Carrasco. de Francisco Manuel Contreras, Pacurri. El Pacurri, Pacurri. La música de José Carrasco y la dirección también de José Carrasco. Y a ver qué nos, tiene, qué nos tienen preparado para, para este pase de la final. Ya que sabéis que, que mínimo es una letra de paso doble y mínimo una letra de cuplé. Pueden hasta que traigan dos nuevos, pero eso... Original te refiero, original. Claro, claro. Porque en cuanto a cantar, cantan dos también, Hombre, ¿no? Dos. Y todo eso. Cantan dos y cantan dos cuples también. Y por ahora, ¿eh? Por ahora. Y una, y una presentación, un popurrí. un popurrí, algún tipo. Bueno, y hay una cosa que hace mucho, que no sabemos cuántas van a ser, que son los, los estremeses estos, los, los jueguecillos los, los que hacen. Los extremeños. Los estremeños, los entremeses. A ver si leemos mal literatura, Joaquín. Eh, son estas, estas cuartetitas que hacen entre piezas... Las parodias, las parodias, eh, pequeñas paro parodias. Eso, pero bueno, yo soy más culto, chiquillo, yo leo. Entre estoy meses, formado. Entre meses. <ríe> estoy formado. La soy de, un chaval la, que la cree de, mucho. La de, la de aforismo, aforismo que voy a aprender yo <ríe> contigo este año. ¿eh? Cállate, yo, yo, yo hago uno que otro ya, ¿eh? Casquivano. Touché, touché. Touché. Oh, eso me encantó. Ahí están nuestras niñas guapísimas. Y aquí están los voluntarios con los manos arriba. voluntarios. Cuidado que vienen con las asilas secas.
ya la alcalde. Y yo de estudio no entiendo ni papá. Soy igualito un chicle y ahora mi mito te explico por qué. Porque cuando me pisa un poco me llevo con guía pegado a tu pie. Dicen que yo me paso la vida detrás del alcalde, tiene cagaruca. Algún día se paro perico y le dejé clavado los dientes en la nuca. Y en política yo por pues soy como un hijo suyo. salgan del escenario han tomado nota seguro y el pacurri nos no, trae no, aquí del lo, tirón. además lo ellos que es parte. que no se lo piensa ¿eh? tú le dices oye y este, mira 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 ya están ahí le están haciendo la paella para que tú veas si es que no nos da tiempo a hablar son unos bien que son, son repelentes son, son unos repelentes, bien que son quedan unos bien pesados, con todo el mundo. son unos pegados qué pelotilla por dios madre mía vamos a escuchar las parodias las parodias el humo es que iba a tirar dos cohetes y estaban gufados entonces no explotado, estaba el húmedo, la pero crisis. Que, pero que te veo todavía los ojos muy hinchaditos tú, ¿no? Hoy, ¿no? Sí. Porque, ¿Eh? hombre, yo soy el cohete. ¿Estás en perdigón de los ojos? Sí. ¿Tú eres de la panzada de cohete que me pego? Eso no, ya sé, el cohetero. El último que se acuesta se levanta el primero. Sí, yo, sí, yo, yo el último que me acuesto a la fiesta y el primero que me la levanto. <risa> a ver, hombre. Hasta los ojitos, ¿no, yo? Sí, a las seis de la tarde el primer cohete lo tiene así. <risa> Eso es seguro. <risa> Vamos a sentirlo, tío. Vamos a sentirlo. El chico viene escogido y el que no diga ole es que es un favorito. ¡Ole! 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 Vamos a sentirlo, tío. Vamos a sentirlo. Vamos a sentirlo. se van a implicar un montón de voluntarios y con su esfuerzo van a lograr que una parte de mi gente que haya un camino de paz a la hora de almorzar va a poder comer caliente y ya en mi barrio se ha empezado a murmurar que si tal y que si cual que la fe no llena A mi barrio le va a dar una imagen de pobreza. Que si la iglesia también va a chupar del bote, que si el político estará para sacar votos, hagan lo que hagan del final es criticar, porque así somos nosotros.
cortar los cables. Otro buen tema, otro tema distinto al que cantaron en la preliminar, pero que es igual de bueno, porque además, sobre todo, la importancia que tiene el voluntariado, en, que, que para mí es el motor de España. La fe Siempre. es importante, pero la, la fe solo no va a comer, que es lo que ellos más o menos van a Pero más en épocas como esta. Vamos a escuchar la parodia de el segundo paso doble. Dime. Te lo voy a decir, hombre. Pero a lo mejor te lo digo cantando. Para que más de uno ¿Sí? se entere de dónde coño es esta chirigota. Esto va por ustedes y por muchos. Vamos a sentirlo de verdad, ¿eh? Para que más de uno se calle la boca. Vamos, vamos. Vamos. No, vamos, pero enseguido. uno de los componentes diciendo vamos a demostrarle y vamos a hacer falta vamos a decirle a esta gente de dónde somos nosotros yo creo que es verdad que no hacía falta pero está muy bien cantado así Punta que hombría de huelva y andaluces y ellos la han resumido mucho mejor de lo que nosotros podamos decir y yo creo que es una forma muy bonita de decir que ya está bien de las disputas de las de las diferencias que existen entre la provincia y huelva y huelva y la provincia así que queda claro vamos a ver antes de los cuplés que tontería nos cuenta la toñi ¡Tengo llamada! ¡Dime, Toñi! No me digas. Ahora mismo, si está el voluntario, para lo que haga falta. Que hay un niño chico que la ilusión es salir con los voluntarios y que lo coja el cohetero en brazo. Aquí están los voluntarios. ¿Dónde está el niño? ¿Ahí? Voy para allá, hija, voy para allá. ¡Para allá! Te digo yo, el niño con chocolate. Espérate, que no se Voy a buscar otro voluntario. Imposible, para. Él es Antonio Guerrero, presidente de la Federación ONS de Agrupación de Peña del Carnaval Colombino. Y ahora tenemos a uno de los ancianos que hemos visto anteriormente, uno de las voces segundas de esta comparsa anterior. Que es el doble de alto. Y se lo va a llevar. Se agarra como los monos, ¿eh? Aprovecho para saludar a Miguelón, mi compañero Miguelón, que me ha mandado también un, un mensajito y a su señora esposa, que por cierto es guapísima, así que seguimos. Pero no se falta que le coja la pastilla a Antonio Hierro. ¡Toma ya! Con la crisis 
pisa vuelto en pesita, no le pasa suelo siquiera una brita, ni como una cuadra hasta su salita. Hasta dentro de su casa un cochino vomita, la pobre mujer con los guardaques, en vez de legaña que está la cita, ahí está Jesús. Se acerca un poco y echa para atrás, le huele la boca más que San Juan, y ya no me quiero ni imaginar cómo le huele el potorro. En la orina tiene infección, le pica después se le da dolor, entonces ha ido a ver al doctor y le ha dicho que es solo un poco. Como serán los hongos que tiene abajo, manda cojones. Que se ha rascado un poquitín y ha cogido un canasto de rebullones. Va a ser una mudanza. Yo voy pa' currar la fiesta. Yo voy pa' lo que es la farta. Yo voy pa' que toque un rebe que salga a España de toda esta crisis. Yo voy, yo voy, yo voy. Fea, pero fea del segundo cupé, ojo, ¿eh? Ojo, que tiene el patito Dios. que se compró. Yo no me la quiero encontrar cuando la, salga de aquí. La veía, <risa> la veía a venir. A las 5 de la mañana. Y se hacía el ahogado el patito vibrado. Oh, <risa> qué cosa más horrorosa de mujer tiene que ser eso. Boca, yo me imagino el patito boca arriba y diciendo <risa> que no me vea, que no me vea. <risa> ¿Por qué me ha comprado esta? Eh? Simpatiquísima esta chirigota, letra muy nueva, muy llena de mucho, de mucho humor y el, el público está respondiendo como yo... Como ellos quieran, ¿eh? la verdad que... El público se lo tienen metido en el bolsillo desde... Nos han convencido, nos han convencido. Y a nivel, de, a nivel del público, es un gustazo. Cinco minutos. Cinco minutos nos queda para la paella, para la paella, que ya le hemos pedido el primer platito. Gratis, pero en Carpatia hay que pagar un euro por bebida. Un euro por bebida ya. 
antiguamente hay que recordar que antes eh, la fopa cuando estábamos con las arcas llenas pues le regalamos a cada grupo una, un bocadillo y un refresco ahora ya pues eso se ha superado este año vamos al popurrí tengo marca un almana que todas las fiestas del año a las que hay que acudir tengo un móvil como un ladrillo mil bolis en el bolsillo y un gorro lleno de pin tengo que salir en la foto con mucha gente importante de esas que tiene el postín. Tengo que estar el primero donde haya cualquier evento para poder estar atento cuando yo escuche de ese. ¡Que levante la mano el que quiere ayudar! ¡Que levante la mano el que quiere ayudar! Vamos a ponerlo, carrusel voluntario. Parece que los dos personajes están dispuestos a ser los primeros en colaborar. Atención, parece que un pillón del mercado en el lateral izquierdo, pero no fallido, se aprovecha ese punto de la situación parece que va a ser el primero va a levantar la mano, va a levantar la mano ¡Que levante la mano el que quiere ayudar! ¡Subo la mano! Y con su parienta lo he dejado. 
vida. Qué bien tirado, coño. Por todas las mujeres de la cama de sol. Dame tono, pane. Pero ahora que soy mayor, es poder. que pegan, mira ahí, ahí lo tenéis, la alegría, mira la alegría, la alegría que, que además gancha. saben que han hecho un buen pase, saben que van a por todas y saben que van a por los máximos galardones de este, eh, de este final, de este gran concurso de agrupación del carnaval colombino, donde comenzaron eh, rompiendo ya moldes y haciendo que todo el mundo coreaba, coreara en la segunda vez que cantan el estribillo y en el segundo ya fue, en la está, semifinal fue tremendo. Está clarísimo que ellos van a querer ganar, porque van a querer ganar, pero bueno, yo como aficionado normal. tengo una satisfacción enorme de haber disfrutado, disfrutado durante tres noches de esta pedazo de chirigota de, de Punta Hombría, de Huelva y de Andalucía. Sí, sí, por supuesto. De Huelva y de Andalucía, y que quede claro. Así que toda la gente de Ámsterdam que sepan que esta chirigota no es de Ámsterdam. Es de Huelva. <risa> Porque así lo, han, así lo han dicho en su segundo paso doble. En su ¿eh? segundo paso doble lo han recordado. Esas sí. luces son de algo. Esas luces son de que nuestro amigo, que nuestro amigo Rafael Mojarro, está ya, supongo yo, con el director de esta agrupación, a ver qué es lo que nos puede decir. Pues Rafa, Fede. buenas noches. Buenas noches, Fede. Pues estoy con el director, con Pepe Carrasco. Muy buenas noches. Aquí está, buenas noches. Y enhorabuena. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo se queda uno después de, de actuar ya en la final? Buah, ¿cómo se queda? Se queda como si me hubiera tocado la lotería. <risa> mucho billete, mucho billete me ha tocado aquí esta noche a mí, sin haberme tocado. Ha sido un buen pase. Ha sido un buen pase, un pase. Me ha gustado mucho cómo ha respondido el grupo y, vamos, de arte, de arte. Me quedo con el público. El público con nosotros desde el primer día de concurso, borcado y la verdad que es súper a gusto. Bueno, ¿y el tipo cómo se, se os ocurrió? ¿De mentiroso a voluntario? ¿Puede ser men un voluntario mentiroso? No, somos uno de los voluntarios. Eh, siempre un homenaje a toda aquella persona que siempre ha estado en todas las fiestas desinteresadamente y nunca se le agradeció nada. Pues nosotros le vamos a agradecer con este tipo, vamos. Pues mucha suerte y a esperar. 
Vale, Rafa, eso es Rafa, lo que nos queda. No, no, dime, no me dime me Fede. Pregúntale si van a descansar otro año más para conseguir llegar otra vez a este nivel. Que si, que si vaya a descansar para conseguir llegar al nivel. Me, pregu me pregunta Fede. <risa> Que después Pérez. de un año de descanso que nos ha traído... Nos ha venido bien, nos ha venido bien el añito de descanso. En realidad ha sido por motivos laborales, pero nos ha venido muy bien, muy bien. Esperemos, si, si vemos que la cosa hace falta, pues se descansará. No, Aunque no, 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 creemos no. que en principio volveremos el año que viene. Dile que no, Rafa. Que no descanséis, que no descanséis, ¿eh? Otro añito de descanso no, Pepe. Mucha claro no. enhorabuena y mucha suerte. Vale, a ustedes, gracias. Y ahora vamos a pasar, Fede, porque aquí en... Bambalina también está con, con nosotros el concejal de Cultura, Manuel Remesal. Buenas noches. Muy buenas noches. Disfrutando de, de esta final, ¿no? Y solo llevamos tres agrupaciones. Hombre, pero de un día grande, yo creo que es el momento esperado después de tanto el concurso y la verdad que es un teatro con magnífico ambiente, lleno de rebosar y todavía tan solo tres agrupaciones las que, las que ya han pasado por las tablas de, de esta final, de este gran teatro de Huelva y todavía mucha noche por delante. ...pero ya las primeras coplas, los primeros pasos dobles, los primeros cuplés... ...pues ya han puesto el patio de butaca varias veces de pie. Bueno, han actuado tres, pero, pero que es tres, ¿no? Habría lo que era la final Fali Ramos... ...y también ha actuado otra comparsa Punto Hombre... ...y ahora los, los voluntarios. Hombre, grupos todos dignos de, de una gran final... ...como cada año el carnaval colombino... ...pues les regala a toda la provincia de Huelva... ...y a, y a toda Andalucía, yo creo que... ...que va a ser una final pues interesante para todos los carnavaleros... ...pero yo creo que también es el momento también para, para el recuerdo... ...para todas aquellas agrupaciones que con la misma ilusión... ...con las mismas ganas y con la misma simpatía... ...pues han pasado por este concurso desde preliminares y las semifinales... ...yo creo que, que entre todos son los auténticos responsables... De, ...de tener este gran concurso del carnaval colombino en Huelva. Un carnaval colombino que no termina eh, con, con esta final... ...sino también ahora tenemos lo que es la calle... La calle, a partir ya pues eh, mañana un día de, de descanso, de resaca de esta larga noche que, que terminará y, y el sábado pues con, con ese carrusel de agrupaciones por desde la Plaza Las Mojas, por calle céntrica del casco histórico de la ciudad hasta terminar en los aledaños del, del Mercado del Carmen y de la Barria de la Pescadería y luego el pasacalles que, que en la mañana del domingo desde las 12 de la mañana desde la puerta de la Casa Colón y... ...disfileando por, por la Gran Vía, por la Palmera, Pablo Rada... ...y toda la Avenida Andalucía hasta llegar a, la, a las carpas italianas... ...de la Avenida Andalucía, pues van a llevar también... ...de la serpentina, del color, de la gracia y del disfraz... ...del Carnaval de, de Huelva, a partir de, de mañana, de esta noche... ...una vez que se conozcan ya los, los ganadores... ...pues también es el momento para, para disfrutar de estas mismas voces... ...y también de la gracia del disfraz en la calle. Bueno, pues lo dejamos por esta la siguiente... Agrupación ya aquí con, con nosotros, va a actuar en unos instantes, eh, Fede, una agrupación, una comparsa que viene de Bolluyo, par del condado, todo tuyo. Estupendo, sí, ellos son los de la esquina, pero antes tenemos ya más saludos que hacer, que esto está, el, el móvil, el, los WhatsApp están que, que, que arden, Joaquín. Tiene WhatsApp, ¿eh? Te, tenemos ya aquí a una, un saludo de Juanito, Juanito Gómez, desde aquí un saludo a Juanito Gómez, por supuesto, eh, que nos está escuchando di, en directo, así que un fuerte aplauso para él. Tenemos también, por supuesto, a David Tristancho, que también está por ahí, y hay que darle ese saludo porque nos siguen y es importante que exista esa intercomunicación con, con los nuestros seguidores. ¿Qué hora es, momento, tío, ¿Qué hora es Joaquín? Las 10 y 44 más 1, tío. 10 y 44, pues desde aquí vuelvo a saludar, que también nos está ahora mismo yendo, estoy segurísimo, Jesús Manuel Pérez Gil Villar, Jesús Luis Pérez Gil, que hoy no ha estado aquí en esta gran final, que es... Bajo mi punto de vista, me hubiera encantado, y él lo sabe, y lo sabe toda Huelva, yo creo que lo he dicho, hasta la saciedad. Tú vas a ser ventanero, ¿no? Yo, yo soy ventanero y lo seguiré siendo toda mi vida, pero bueno, este año estará descansando, no te preocupes, y disfrutará también de otro tipo de final, esperemos, de, a ver si pasa ya también y la Cristina, y si no, no pasa nada, el año que viene con más fuerza, porque además él sabe que, que esto es lo que hay. Un, un abrazo, Jesús Lee, un abrazo a Yolanda, lógicamente, que estará por ahí, un abrazo a Diego Vega, no sé si estará a tu lado también, y un abrazo a su señora y a, y a los niños, que los quiero mucho, hombre, que los llevamos toda la vida. Así, así que seguimos adelante con este teatro, mira cómo está el teatro. Joaquín, mira, mira hacia atrás. El teatro está bonito, faltan disfraces. Faltan primeros, disfraces, primeros eso siempre. Nosotros, ¿eh? ¿eh? Bueno, nosotros hemos venido disfrazados de periodista. Yo, yo tengo que venir disfrazado porque de dentro, un poquito, dentro de un rato tengo que presentar también, sobre todo a la chica. ¿Y me va a prestar los cascos? Te voy a prestar los cascos. Alegría, tío, no seas celoso, Joaquín. Los cascos me los han dejado a mí, tú eres un apuntado. No, no te enteras. Está aquí bueno, de machaca. Quedado. Está qué aquí lástima, de machaca. Qué bueno, lástima. resúmeme. Primera etapa casi a concluir. Vamos allá a concluir la primera parte de esta gran final. 
con la comparsa de Bolludo del Condado, otra de las punteras en este concurso. Se lo han ido ganando a pulso año tras año y este año con el tipo de los de la esquina nos van a traer, como van a ver a todos los telespectadores, una peculiar tienda de productos hechiceros y de productos mágicos. De magia, de hechizo. Una magia de actuación, pero además con muchísimo cuidado en los detalles, una puesta en escena muy bonita, con un juego de luces también muy tenue, muy encantador. Ya, ya, que, que pesado. Está la boca. Pero, pero, pero qué pesado, que ¿eh? Me has dicho que te los presente. Escúchame, pues, que no va a ganar Boyullo, listo. Está tú con que va a ganar Punta Hombría. Aquí el que ha ganado soy yo, que lo voy a escuchar esta yo, noche. Tú, tú quieres ganar Boyullo, yo quiero ganar Punta Hombría esta noche. Cada uno tenemos... Bueno, Boyullo me, me gusta, ¿eh? Me da igual que gane. Yo, no. yo siempre quiero que sean finalistas porque así los veo tres veces. No, no me levantes la mano así que se te secan las asas. Ay, que te voy a meter. Vamos, <risa> vamos a hacer lo de esto. Cada uno lo suyo. A mí me gusta mucho el grupo de Boyullo. Y a mí me gusta también. Oye, ahora hablando en serio. Me encanta me encanta Boyullo, creo que hacen un gran espectáculo, me encanta, pero bueno, tengo otra debilidad, me gusta también mucho Punta Hombría, entonces yo soy de los de punta, no pasa que nada. Que me guste más Boyullo, los demás no me gustan. <ríe> no, estamos, sí. estamos haciendo la parodia típica de lo que ocurre en la calle, parece que porque nos gusta parece esto un foro, Parece esto el foro, <ríe> foro del coronel. El foro del coronel. Por cierto, 3.900 visitas hemos tenido hoy. Al, que hoy, ¿no? Viniendo para acá, ¿eh? Viniendo para acá y eran las 8 de la noche. Va a tener que hablar con Horroso. el señor Google que ha hecho la música partido. Voy a tener que hablar con él. Que mmm, los de la esquina, de Bollo de Padre del Condado, una, con, una gran comparsa. Una comparsa con un montaje exquisito, con una capacidad musical impresionante. Hace con la música lo que les da la gana. Una letra que además que en una literatura bastante aceptable y con una profundidad impresionante. Bueno, hola, y hola, aquí, ¿qué tal? Miguel Doña, director de la serie. Buenas noches. Vamos a oírlo, que me gusta a mí oír a este señor. Seguimos con una noche. Hola, Juani, ¿qué tal? Hacía tiempo que no lo veía en un escenario. ¿Qué tal lo están pasando? Ay, este hombre que ha vuelto hace poco. A, ¿Dónde está a la Huelva? Sí, sí. De la de Fue pregonero en su tiempo, ¿eh? En lo del pati. Vale, no está mal. Eh, por cierto, antes es que se le olvide ya no se de sobra, pero recordadme. Y cuando termine esta cuarta actuación, podemos salir a la calle a hacer feliz al Pati y hacernos felices a nosotros mismos. Hablando y conversando de la noche y cómo ha ido el carnaval. Y cómo va a ir el carnaval, como hoy, ¿vale? Pero hoy, este año sí que estamos. Porque viene Boyullo. Vamos a hacer lo que no sabemos. Ahí está la cara de Boyullo. Los brazos de Boyullo. Y vamos a reventar todo este teatro, ¿vale? Vamos a ver. Por el Fran y por su niño y por la Sara. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Y yo, y yo, y yo es una moda. ¿Qué dice, Quillo? Quillo, ¿qué dice? Que es una moda. Es una moda. Ahora todo el mundo viene con las uñas pintadas, ¿eh? Los ilusionistas con las uñas pintadas. Los voluntarios son quienes se las pinta. Con la cara. Ahí ha estado bien. Ahí ha estado bien. Sí, bien. Está simpático, ¿eh? Está simpático. Eh, la letra de esta gente la hace Daniel Camacho. Espérate, espérate, ¿qué dice Miguel? Se ha tenido que marchar corriendo hacia Bollullos, así que hay un componente menos. Pero no es por nada negativo, todo lo contrario, sino porque su mujer Sara está a punto de dar a luz y le han llamado para que se vaya. Oh, qué bonito. Qué Así que... Ay, el bello de punta. Qué bonito. Todos, sí. todos los bellos. Sí, a mí que le van a dedicar la actuación. Le van a dedicar la actuación a ellos. Es normal. Un saludo a esta, a esta chica Sara y a su pareja, que bueno, que no ha podido estar aquí. Años viniendo al, ahora ahora al más, más, más ganas tengo que ganen todavía. No van a ganar. Mira cómo es. No van a ganar. <risa> me da igual, la verdad que me da igual uno que otro. Estamos de, en plan broma. En 2011 fueron Leyendas Urbanas, un primer premio que, <risa> que eh, pues nos, nos hizo gozar muchísimo. El año pasado que eran novenos con los artistas. El disfraz que van a ver, muy elaborado, de Ana Sastre, el forillo de Jacobo Palos y el maquillaje y el diseño de Alejandra Alcántara. Recuerden el descanso posterior y recuerden también que esta actuación, además de para todos ustedes, van para el contralto para Frank y su mujer Sara. Así que fuerte aplauso para Boyullos, buena actuación, luego seguimos.
caballero, es que el artículo que adquiera no lo cobramos con dinero. a los de la esquina y otro abrazo y otro saludo a Chema Riquelme que nos acabo también de mandar otro mensajito así que un saludo para él Miguelón Miguelón esto va para ti que te echamos de menos por aquí Miguelón que tú lo sabes se te va a saturar el móvil hoy ¿eh? se te va a saturar está el móvil que echa vamos por todos lados que bonita presentación y seguimos para adelante porque todavía queda su dos paso doble sus dos cuplés y su popurrí. popurrí. Y yo que empiezo a tener un poquito de hambre. ¿eh? Me he acordado de la, me he acordado de la paella, de, de los voluntarios y tengo aquí un... Te comienza el langostino de plástico, ¿no? Ya queda menos, ya va quedando menos. Ya queda menos, ya queda menos. Pues no se nota mucho esa, esa la ausencia del componente. No, no es por quitar la importancia al no, chaval, no, ¿eh? Mucho menos, mucho menos. Con lo de voces que tienen estos mamarrachos como para que, como para que se note. Pero vamos, me gusta más punto hombría. <risa> Qué broma, hombre. Primer paso Siempre la, la, la puñeta, tío. Qué mal me cae, Guadalupe.
¿Qué te pasa, Joaquín? Que te da todo nervioso. ¿Qué te pasa? Se perdió el culo. Quédate aquí quieto, hombre. No te pongas nervioso. Disfrutándolo muchísimo de la actuación no, de esta jornada. Impresionante, la verdad que es una agrupación que gusta, Joaquín. Una letra que ya consiguieron defender y de qué manera en semifinales, que han repetido ahora en el pase de la final, así que están obligados a sorprendernos con la segunda letra original por bases. En, es obligatorio. En, en, iba a decir una palabra. Y, ese, y, y quien nos lo podía decir con claridad y además con las bases en las manos de Juan Franco, que nos acaba de mandar un mensaje, está todavía convaleciente. No, convaleciente y pues, que desde casa nos está viendo. Así que Juan Franco, gordísimo. que te echamos de menos también, un besito, vente para casa. Sabéis que Juan Franco era el secretario del jurado, pero por una operación. Tejada, que tejada, en casa. Tejada dijo el otro día tejada, que, era, que las ganas que tenía que Juan Franco. Tejada se no le hace bueno. muchas gracias a esto. También tenemos otro saludo también a Diego Ortiz, va eh, de Spencer de este carnaval, que también nos acaba de mandar un mensaje, así que un saludo a este gordito Jesús, bueno, que iba de Jesucristo. Segundo paso. Segundo paso. Sobre la fecha mi habitación en blanco y negro Bajé los pies de la cama Mientras que me preguntaba si era realidad O si era un sueño Me asomé por la ventana Y eché un vistazo a la calle Y la luz de la mañana Medio siglo más anciana Apestaba como en los tiempos del hambre Españoles mirando por Europa Mendigando pan y ropa con el miedo por la calle y la ponida con brite al estilo de los grises como en tiempos de falange y nuestra sanidad fusila en el parejo condenada sin piedad junto con la educación y la iglesia manejando sin poner un puto duro en este partido aún si cabe más herido que el antiguo dictador si probaran que tomaron fraudulento sobre sueldo financiado con el hambre y la miseria de mi pueblo aunque no salve ya su honor al menos demuestre que tiene un buen valor recoge el petaje y aunque no pida perdón libera a su pueblo y abandone desde que por millones se suplique el presidente de división y desesperado que el hambre y el dolor se aburran de manifestarse y no encuentren más camino que un criminal y dañino derramamiento de sangre que un criminal y dañino hay derramamiento de sangre Me voy a... Lógicamente porque me ha gustado mucho el paso de aquí. Se merecen, se merecen este aplauso, la verdad es muy buena letra. Hay que, ¿Cómo miráis, Joaquín? Jota, ¿y tú cómo miráis con esos ojitos? Meloso, ¿eh? Jota, a ver si hacéis lo mismo. A ver si cuando cante Punta Hombría hacéis lo mismo que hago yo, ¿eh? Si consiguen no, no, no. A ver si hacéis lo mismo. Contigo, Hombre, por supuesto. Te, que, que me te bulla, bueno, pues eh, yo voy a saludar a Tony Machuca, que acaba de mandarnos otro mensaje. Así que, Machuca, te encanta esta comparsa. Sí, seguro que sí. Porque además tú eres de los buenos comparsistas. Y de camino a tu hermano Javi, también le damos un otro saludo. Y nos está escuchando José de Calaña desde Córdoba. Y nos dice que aquí un componente que el año anterior salió con su comparsa. Así que José desde Córdoba, que nos ve a través de la web, ya sabéis, huelvatv.com. Y desde aquí le mandamos un saludo. José, una pena que no estés este año aquí con nosotros, ya sabes, pero el año que viene te esperamos en las tablas. ¿eh? Bueno, y César de Ocho Viento también nos está saludando y creo que viene para acá. Le, nos está viendo y dice, me está gustando tanto lo que estoy viendo que voy para allá. Y, y creo que se va a venir. Que está escuchando. Cuples. Así es, cuples. Los de antes, una tarde fue para su cumple. 
año, pues comiendo a la prueba enseñarles un regalo, y la su de abuelo, que guay que flipante, con una tabucha con cabeza de elefante, y el abuelo que está con el chocheo, que está con el chocheo, cogió con toda la escopeta y le reventó al niño todo lo veo. Paso doble por aquí, una cualquiera por allá, un hechizo de besos y la magia en la palabra. De las pinturas, la oración de un escribido, luz de febrero y su luna, como de los papelillos, y el grito de la bracarada. Después te escucha la gente cantar y dice, este hombre, ¿con qué, ¿con qué capacidad es capaz de...? Se convierte esta locura en mi comparsa. ¿Tú te crees que tú puedes cantar así o yo? Nosotros no salimos para esto. Ni para esto tampoco. Guillo. Después la gente nos critica porque te pones a valorar razón, cosas que no debes. Con razón, claro, hombre. con razón. Porque estamos aquí de agarrar micrófonos totales y sin tener ni de, ni de letra, Eso es un término de ya de, música, de hace mucho tiempo, idea. que es normal. Te lo, mere te lo merece, porque, porque te lo merece. Todo, todo lo malo que me pase, todo lo malo que me pase. <risa> todo lo malo, no, hombre. Préstame los cascos. No. Préstame el qué? Los cascos. Los cascos, no te no, los doy. Son mí que me está dando. No, no, tú eres aquí el apuntador, no sirves para nada más. <risa> Ve puntuando ya, que es lo que tiene que hacer. Qué marda, qué marda. Los pocos que somos y la mala ¿Marda? leche que gastamos. Vamos a seguir, Vamos que a es lo mejor que, que esta comparsa acaba de terminar. Sus cuplés van a interpretar su popurrí. Seguramente nos pondrá otra vez de nuevo los bellos de punta. ¿eh? Con, u, con V. Te lo digo para que lo sepas. De bello, claro. Punta no. Punta es con U de Umbría. Hagámoslo, chaval. Ese día que acerca su furia, justo que el cofre de la rebelión. 
corazón de Dios como despierte. Hoy este espíritu invoca a este círculo que conjuramos tus fieles discípulos para que tu alma reviva y se apodere tu ánima de cada vida. Hoy por febrero yo te invoco, espíritu del amor, revelate de nuevo en la tierra. que son los de la esquina, hay que ver cómo está el público, porque además da un gran han hecho un gran repertorio, han hecho un gran espectáculo, y la verdad que han convencido una comparsa que ya muchos años en esta tabla y que además es parte nuestra ya, de nuestra historia. Es parte, Aquí, es parte, es parte me ha encantado el repertorio, te lo tengo que decir a ti, pero nos vamos, os vamos a ganar con puta hombría. Bueno, cada uno tiene su parte. Hay que... Esto es así, esto es un ambiente ya. sano, competitivo. Yo, ya, yo no voy a entrar ya ni no, en no, ese debate. Entra, 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 que te, a que te quito el micrófono. No vas a ser capaz. Yo no voy a entrar ni en ese debate. Yo me quedo con la gran noche que estamos pasando, entre ellos, sí, por sí, supuesto, sí, de, por agrupaciones como la de Boyullo. Que te lo está tomando muy Me da igual quien gane. A mí no. Pero que gane Boyullo. <ríe> pues nada, un saludo a los de Boyullo. La verdad que estarán ahí y será, al margen de la broma, será de las que hosten a esos galardones que eh, a lo largo de la noche, no, al final de la noche, tendremos ya la oportunidad de saber. Eh, un saludo de aquí también a Ángel Durán, que está en Seguro Nuba, que está trabajando ahora mismo y que nos ha mandado un saludo, por favor que estoy currando y no puedo estar allí. Así que un saludo para él y para toda su gente. Bueno, pues ya tenemos ya... No sé si tenemos a Rafael ahí. Rafael, buenas sí. noches, Rafael Mojarro. Buenas noches, Fede. ¿Qué pasa? Pues aquí Cuéntanos. estamos con, con Dani, Dani el, el autor de tanto de letra como también de, de música de parte de esta comparsa. Antes que nada, enhorabuena. Gracias, gracias. La verdad es que ha estado bastante bien, sí. El año pasado en semifinales, muy contento, ¿no?, de haber actuado este año en la finalísima. Hombre, claro, venimos fundamentalmente a eso, ¿no?, a llegar mientras, mientras más lejos mejor. Es algo que no se puede conseguir todos los años, el año pasado no pudo ser, pero este año hemos, lo hemos conseguido y aquí estamos, ¿no? Bueno, y también ha habido un inconveniente, ¿no?, un integrante de la agrupación, antes lo, com lo comentaba... ...el que ha presentado a la, la comparsa... ...que ha tenido que, que salir corriendo... ...porque la mujer estaba dando a luz, ¿no? Sí, sí, así ha sido, vamos... ...cumplía mañana... ...es uno de los octavillas que, que tenemos... ...pero maquillándonos... ...la mujer la ha llamado... ...y han tirado <risa> para hospital rápidamente... ...que no sé si, no sé si habrá tenido el niño ya, vamos... ...ha bueno. sido todo increíble... Un, ...un año esperando esto... Y es que ha caído hasta el lado. Bueno, ¿no? como se suele decir, ¿no, Dani? A ver si viene con, con un pan debajo del brazo. Un pan debajo del brazo, como el del pajo doble, que hemos cantado. <risa> sí, sí. Pues nada, muchas mucha gracias y enhorabuena y a, y a esperar. Ahora toca esperar. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, bueno Fede, pues eh, terminamos esta primera parte con esta agrupación, con esta comparsa de Bollullos Par del Condado. Ahora descanso y después con una buena chirigota. Pues nada, invite, invítate invite ahora a Rafael, algo, Rafael, porque ahora vamos a descansar y vamos a pasar, eh, a, no sé si a publicidad o a cualquier otro tema, ya veremos. Okay, ya decidirá. Que pongan en blanco la pantalla si ya, quieren, pero nosotros, pero nos nosotros vamos a tomar nos un lomito. Nos vamos a ir a un lomito, no, dos. <risa> dos. <risa> Ambos nos tomaremos dos lomitos, así que vamos a seguir disfrutando, hagan tiempo para descansar, para ir a donde queráis, para preparar más patatas, más tortillas. Hagan más el amor, si, si les apetece. Vamos, lo que queráis. Y os dejamos ya, bocazas, calla ya. Las 11.19, tío. Oh, venga, descansar. Esto es <risa> Hasta ahora. 